रहमान रहीम आज हम लेक्चर सिक्स स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स फोर के पी के बोर्ड इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर सिक्स से लेकर क्वेश्चन नंबर नाइन तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इससे पहले जो लेक्चर नंबर फाइव है एक्सरसाइज 1.2 पॉइंट टू पार्ट टू उसमें हमने क्वेश्चन नंबर वन से लेकर क्वेश्चन नंबर फाइव तक जो क्वेश्चन है वो सॉल्व किए हैं इसी तरीके से लेक्चर नंबर फोर उसमें एक्सरसाइज वन पॉइंट टू से पहले जो थ्योरम्स आते हैं डिफिनीशन आती हैं और एग्जांपल्स उसको डिस्कस किया गया है तो अब हम यहाँ पे अपना क्वेश्चन नंबर सिक्स स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सिक्स इज शो देट फॉर ऑल द कॉम्प्लेक्स नंबर जेड वन एंड जेड टू जेड वन जेड टू होल मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू जेड वन मैग्नीट्यूड एंड जेड टू मैग्नीट्यूड आपके पास कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके लिए हमें ये इक्वेशन ट्रू करनी है कि अगर जेड वन और जेड टू को मल्टीप्लाई करके उसका मैग्नीट्यूड लिया जाए वो इक्वल होगा अगर हम Z1 का अलग मैग्नीट्यूड लें और Z2 का अलग मैग्नीट्यूड लें और फिर उसको मल्टीप्लाई करें तो इसको प्रूव करते हैं फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर तो हम कहते हैं कि लेट फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए प्लस बी आई सिंबल्स में लिखेंगे एंड सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर इज सी प्लस डी आई अब हमें इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर और आप इसको लेफ्ट हैंड साइड भी कह सकते हैं तो देखें Z1 और Z2 A प्लस बी आईटा और C प्लस डी आईटा को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो A है ये भी C प्लस डी आईटा के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये जो बी आईटा है ये भी C प्लस डी आईटा के साथ मल्टीप्लाई होगा A मल्टीप्लाई C इज ए सी प्लस ए मल्टीप्लाई डी आई इज ए डी आई प्लस बी आईटा मल्टीप्लाई सी तो ये आ जाएगा बी सी आईटा अगर मैं आई कह दूँ तो इसका मतलब भी आईटा ही है प्लस बी आईटा और डी आईटा मल्टीप्लाई होगा तो बी टी और आईटा एंड आईटा आईटा स्क्वायर ए सी प्लस इन दोनों में आयोटा कामन है तो ए डी प्लस बी सी आयोटा कामन लेंगे प्लस बी डी और आयोटा स्क्वेयर इज माइनस वन ए सी प्लस ए डी प्लस बी सी इंटू आयोटा प्लस माइनस माइनस बी डी क्योंकि इन दोनों के साथ आयोटा नहीं है तो ए सी माइनस बी डी ये हमारा रियल पार्ट हो जाएगा और ए डी प्लस बी सी ये हमारा इमेजनरी पार्ट हो जाएगा क्योंकि इसके साथ आयोटा है अब हम इसका मैग्नीट्यूड लेंगे Z1 और Z2 होल मैग्नीट्यूड अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z A प्लस बी आयोटा तो इसका मैग्नीट्यूड होगा Z मैग्नीट्यूड या मॉजुलस या एब्सोलूट सब ये सब इसके नाम है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर द रूट यानी आप रियल पार्ट का स्क्वायर लेंगे इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर लेंगे और फिर अंडर द रूट तो ये इसका फार्मूला है तो ये अब इसका तमाम रियल पार्ट है और ये इसका इमेजनरी पार्ट है तो इसका भी स्क्वायर लेंगे ए सी माइनस बी डी इसका भी स्क्वायर लें यानी ए स्क्वायर और बी स्क्वायर ये बी है तो बी डी ए डी ए डी प्लस बी सी इसका भी स्क्वायर लें और फिर इसके ऊपर स्क्वायर रूट डालें ये ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला है और ये ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला है तो यह आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए और बी
ये तो हमारे पास ये फर्स्ट फार्मूला जो है ये एक्सपेंड हुआ है सेकेंड ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस टू ए एंड बी तो ये हमने दो फार्मूला एक्सपेंड कर दिए एक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी सी एक है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी और दूसरा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी पहली तमाम वैल्यू ए है और दूसरी तमाम वैल्यू बी है अब इसके ऊपर आप ये स्क्वायर रूट भी डालेंगे इससे आ जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर ये आ जाएगा बी स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस इन सब को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो लिख लेंगे टू ए बी सी डी इन सब को टू ए सी और बी डी को मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा टू ए बी सी डी मैंने इसको तरतीब के साथ लिख लिया ए बी सी डी ताकि हमें आगे इसको सॉल्व करने में आसानी रहे अब इसको हमने एक्सप्रेंड करना यह आ जाएगा ए स्क्वायर यानी ए डी होल स्क्वायर ए स्क्वायर डी स्क्वायर इस आ जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस टू ए बी सी डी और इसके ऊपर हम स्क्वायर रूट डाल लेंगे ये माइनस और ये प्लस माइनस टू ए बी सी डी और प्लस टू ए बी सी डी ये कैंसिल हो जाएगा अब ये फोर टर्म जो रहते हैं इसको हमने रीअरेंज करना है इन दोनों को एक साथ लिख लेते हैं क्योंकि इसमें ए स्क्वायर हम फिर कामन ले सकते हैं तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर इसी तरीके से ये जो दो वैल्यूज है इसको एक साथ लिख लेंगे और उसमें भी पहले वैल्यू ये लिखेंगे क्योंकि इसमें भी सी स्क्वायर पहले है तो ये हम बी स्क्वायर और सी स्क्वायर और फिर लास्ट में बी स्क्वायर डी स्क्वायर बी स्क्वायर डी स्क्वायर इन सब के ऊपर स्क्वायर रूट है अब इन दो टर्म से ए स्क्वायर कामन निकालें तो इन साइड रह जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इन दोनों में हम बी स्क्वायर कामन ले सकते तो इन साइड आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और इन सब के ऊपर स्क्वायर रूट है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इन दोनों में कामन है तो इन साइड रह जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट ये इक्वेशन वन है और ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है ये मैं यहाँ पे साइड पे लिख लेता हूँ कि z1 z2 होल मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट ये हमारा इक्वेशन वन है इसको हमने लिख लिया अब हम राइट हैंड साइड लेते हैं राइट हैंड साइड में पहले जेड वन मैग्नीट्यूड तो जेड वन हमारे पास ये है तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसका मैग्नीट्यूड तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट आ जाएगा जेड टू मैग्नीट्यूड c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अंडर द रूट अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है z1 वन मैग्नीट्यूड एंड z2 टू मैग्नीट्यूड इसको हम मार्जुलस भी कह सकते हैं एप्सोलूट भी कह सकते हैं z1 वन एप्सोलूट है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर द रूट और z2 टू एप्सोलूट है c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अब अगर हमारे साथ स्क्वायर रूट ए 
और स्क्वेयर रूट डी हो तो इसको हम इकट्ठा करके एक स्क्वेयर रूट में लिख सकते हैं ये प्रॉपर्टी है इसी तरीके से इन दोनों अलग अलग मैग्नीच्यूट को हम एक स्क्वेयर रूट में लिख सकते हैं ये देखें अलग अलग Z1, Z2 का मैग्नीच्यूड लेने से ये वैल्यू आ रही है और Z1, Z2 को मल्टीप्लाई करने के बाद मैग्नीच्यूड लेने से भी वही वैल्यू आ रही है तो हम कह सकते हैं देयर फोर फ्रॉम वन एंड टू लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड या कहेंगे कि Z1, Z2 होल एब्सोलूट इज इक्वल टू Z1 वन एब्सोलूट एंड Z2 टू एब्सोलूट ये हमारा प्रूफ है क्वेश्चन सिक्स के पार्ट टू में हमें डिवाइड में ये प्रूफ करना है कि Z1 वन डिवाइडेड बाई जेड टू होल एब्सोलूट इज इक्वल टू जेड वन एब्सोलूट डिवाइडेड बाई जेड टू एब्सोलूट यहाँ पर भी हम सपोज करते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस बी आई होता है और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर सी प्लस डी आई होता है पहले हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड Z1 वन जेड वन बाई जेड टू पहले इसको डिवाइड करेंगे फिर हम इसका एब्सोलूट फाइंड करेंगे Z1 है A प्लस बी आई ओटा डिवाइडेड बाई सी प्लस डी आई ओटा अब हमें इस डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है और उसका तरीका ये होता है कि यहाँ पे डिवाइड में जो वैल्यू है उसके कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय सी माइनस डी आईओटा सी प्लस डी आईओटा का कंजुगेट है सी माइनस डी आईओटा Z1 वन बाई जेड टू इज इक्वल टू ए प्लस बी आई ओटा डिवाइडेड बाई सी प्लस डी आई ओटा इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे C माइनस डी आई ओटा और डिवाइड भी करेंगे C माइनस डी आई ओटा अब ये A ये भी मल्टीप्लाई होगा C माइनस डी आई ओटा के साथ और ये B आई ओटा ये भी मल्टीप्लाई होगा C माइनस डी आई ओटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी और ए माइनस बी ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी सी स्क्वायर एंड डी आईओटा स्क्वायर ये ए सी माइनस ए डी आईओटा प्लस बी सी आईओटा जब बी आईओटा सी के साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस माइनस माइनस बी डी आईओटा एन आईओटा डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर आईओटा स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इस माइनस को आप बीच में भी लिख सकते हैं आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि बी सी आईओटा माइनस ए डी आईओटा इन दोनों की जगह बदल लें माइनस डी बी आईओटा एन आईओटा आईओटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर एन आईओटा स्क्वायर जेड वन डिवाइडेड बाय जेड टू इज इक्वल टू ए सी इन दोनों में से आयोटा कॉमन ले लेंगे तो बी सी माइनस ए डी और आयोटा कॉमन ले लेंगे माइनस डी बी आयोटा स्क्वायर इज माइनस वन डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर और आईओटा स्क्वायर इज माइनस वन ए सी प्लस बी सी माइनस ए डी इंटू आईओटा माइनस एंड माइनस प्लस डी बी 
divided by c square minus and minus plus d square z1 divided by z2 is equal to in dono ke saath iota nahi hai to ac plus d b ye hamara real part ho jayega aur dc minus ad iota ye hamara imaginary part ho jayega in sab ke niche hai c square plus d square last step mein hum isko alada kar lenge ए सी प्लस डी बी इसके नीचे भी सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर है और प्लस बी सी माइनस ए डी आईओटा इसके नीचे भी सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर ये तो था जेड वन डिवाइडेड बाई जेड टू अब हमने इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है माजूलस फाइंड करना है अब हम इसका एफ सलूट फाइन करेंगे z1 वन बाई जेड टू होल एफ सलूट तो वो होता है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर और अंडर द रूट ये तमाम वैल्यू यानी ए ये रियल पार्ट है और ये इमेजनरी पार्ट है दोनों का स्क्वेयर लेंगे ए सी प्लस डी बी डिवाइडेड बाई सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर इसका स्क्वेयर यानी ये तमाम ए स्क्वायर है और ये बी स्क्वायर है इमेजनरी पार्ट पी सी माइनस ए डी डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होल स्क्वायर और इसके ऊपर हम स्क्वायर रूट डाल लेंगे इसको हम एब्सोल्यूट कहते हैं इसको आप अलग करके भी लिख सकते हैं ए सी प्लस ए डी बी होल स्क्वायर इसको अलग लिख लें डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इसको अलग स्क्वायर में लिख लें प्लस बी सी माइनस ए डी इसको अलग स्क्वायर में लिख लें और सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इसको अलग स्क्वायर में लिख लें और इसके ऊपर स्क्वायर रूट है अब हम इसका एलसीएम लेते हैं इसका एलसीएम यही आएगा जो यहाँ पे डिनोमिनेटर में है यानी सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होल स्क्वायर ऊपर हमारे पास ये वैल्यू और ये वैल्यू आ जाएगी ए सी प्लस बी डी होल स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए डी होल स्क्वायर और इसके ऊपर है स्क्वायर रूट इज इक्वल टू अब ये फार्मूला है ए प्लस बी होल स्क्वायर और ये है ए माइनस बी होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी से इसे हम एक्सपेंड करेंगे और इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी इससे एक्सपेंड करेंगे ये तमाम वैल्यू ए है ये तमाम वैल्यू बी है ये ए है ये बी है अब आप देखें ये ए स्क्वायर यानी ए सी होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी डी होल स्क्वायर प्लस टू ए बी ए यानी ए सी और बी बी डी अब इसको एक्सपेंड करेंगे ए माइनस बी के फार्मूले से ए स्क्वायर यानी बी सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए डी होल स्क्वायर फिर है माइनस टू ए बी माइनस टू ये आप यहाँ लिखेंगे ठीक है माइनस टू ए और बी डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होल स्क्वायर और इन सब के ऊपर स्क्वायर रूट है इज इक्वल टू आप जान जेड वन बाय जेड टू एफ सोलूट इज इक्वल टू यह आ जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर क्योंकि दोनों के ऊपर स्क्वायर है ये हमारे पास आ जाएगा बी स्क्वायर एंड डी स्क्वायर प्लस इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा टू ए बी सी डी तरतीब के साथ ए बी सी डी हम इसको लिख लेंगे प्लस 
bc whole square b square c square plus a square d square or minus 2a bc or ad ko multiply karenge to aa jayega a b c d divided by c square plus d square whole square aur ye sab ke upar square root plus 2 a b c d aur minus 2 a b c d ye cancel ho jayega a square c square ke sath isko ikatta kar lenge a square d square और ये वाली वैल्यू b स्क्वायर c स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर d स्क्वायर इसको इकट्ठा करके लिख लेंगे ताकि हम इससे कॉमन निकाल सके देखें यहां पे a स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा और यहां पे b स्क्वायर डिवाइडेड बाय c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर होल स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट z1 by z2 whole absolute is equal to in dono mein se aap a square common nikal le to inside reh jayega c square plus d square in dono mein se aap b square common nikal le to inside reh jayega c square plus d square divided by yahan pe aa jayega c square plus d square whole square aur in sab ke upar स्क्वायर रूट अब इन दो टर्म में से c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो इनसाइड यहां पे a स्क्वायर रह जाएगा और यहां पे b स्क्वायर डिवाइडेड बाय c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर होल स्क्वायर और इन सब के ऊपर स्क्वायर रूट c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर और c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर यहां पे देखें स्क्वायर है यहां पे एक वैल्यू है तो ये एक स्क्वायर के साथ कैंसिल तो z1 बाय z2 होल मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर अंडर द रूट ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई अब आ जाए राइट हैंड साइड की तरफ राइट हैंड साइड में आपने z1 मैग्नीट्यूड लेना है तो ये z1 है इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर द रूट z2 मैग्नीट्यूड ये z2 है इसका मैग्नीट्यूड c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर अंडर द रूट फिर इन दोनों को डिवाइड करना है z1 मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय z2 मैग्नीट्यूड z1 is a square plus b square square root divided by z2 absolute c square plus d square under the root in dono ko hum ek under the root mein bhi likh sakte hain under the root a square plus b square divided by c square plus d square divide mein agar alag alag square root ho to usse aap ek square root mein likh sakte hain अब आप देखें ये राइट हैंड साइड है और ये लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड या z1 बाय z2 होल मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू z1 मैग्नीट्यूड z2 मैग्नीट्यूड क्वेश्चन सेवन है कि सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजनरी पार्ट्स इस एक्सप्रेशन को हमने रियल और इमेजनरी पार्ट्स में अलहदा कर रहा है जब भी डिवाइड आएगा तो हमें इसको रेशनलाइज करना है तो फाइव माइनस टू आयोटा का कंजुगेट होता है फाइव प्लस टू आयोटा उसके साथ इस एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे तो टू प्लस थ्री आयोटा डिवाइडेड बाय फाइव माइनस टू आयोटा इसके साथ आप मल्टीप्लाई करें फाइव प्लस टू आयोटा डिवाइडेड बाय फाइव प्लस टू आयोटा ये रेशनलाइज करने का मेथड है इस टू को भी आप मल्टीप्लाई करेंगे फाइव प्लस टू आयोटा और इस थ्री आयोटा को भी आप फाइव प्लस टू आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 
यहाँ पे है a माइनस बी और a प्लस बी ए स्क्वायर यानी फाइव स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टू आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू टू फाइव जार टेन प्लस टू टू जार फोर आयोटा प्लस थ्री फाइव जार फिफ्टीन और आयोटा फिफ्टीन आयोटा प्लस थ्री टू जार सिक्स आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय फाइव स्क्वायर इज ट्वेंटी फाइव माइनस टू And four iota and fifteen iota is nineteen iota plus six iota square is minus one. Twenty-five minus four iota square is minus one. Ten plus nineteen iota plus minus minus six divided by twenty-five minus and minus plus four. इज इक्वल टू इस टेन को सिक्स के साथ लिखेंगे क्योंकि इसके साथ आयोटा नहीं है ये तमाम रियल पार्ट है प्लस नाइनटीन आयोटा डिवाइडेड बाय ट्वेंटी नाइन इज इक्वल टू टेन माइनस सिक्स इज फोर प्लस नाइनटीन आयोटा डिवाइडेड बाय ट्वेंटी नाइन फोर के नीचे भी ट्वेंटी नाइन है और ये नाइनटीन आयोटा तो ये असल में इसका रियल पार्ट है और ये इमेजनरी तो रियल पार्ट फोर बाय ट्वेंटी नाइन और इमेजनरी पार्ट नाइनटीन बाय ट्वेंटी नाइन आयोटा नहीं लिखेंगे आप इसमें अब आयोटा सिर्फ शो करता है कि ये इसका इमेजनरी पार्ट पार्ट टू में भी हमने रियल एंड इमेजनरी पार्ट सेपरेट करना है लेकिन पहले हम ये फार्मूला खोलेंगे ए प्लस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी टू आयोटा होल स्क्वायर प्लस टू ए वन और बी टू आयोटा डिवाइडेड बाय वन माइनस थ्री आयोटा वन स्क्वायर इज वन प्लस टू आयोटा स्क्वायर इज फोर आयोटा स्क्वायर प्लस टू वन जार टू एंड टू टू जार फोर और साथ ही आयोटा है वन माइनस थ्री आयोटा इज इक्वल टू वन प्लस फोर आयोटा स्क्वायर इज माइनस वन प्लस फोर आयोटा डिवाइडेड बाय वन माइनस थ्री आयोटा वन प्लस माइनस माइनस फोर प्लस फोर आयोटा डिवाइडेड बाय वन माइनस थ्री आयोटा वन माइनस फोर आयोटा इज माइनस थ्री प्लस फोर आयोटा डिवाइडेड बाय वन माइनस थ्री आयोटा अब ये डिनोमिनेटर जो है इसको रेशनलाइज करना है तो इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड वन माइनस थ्री आयोटा का कंजुगेट होता है वन प्लस थ्री आयोटा तो यहाँ पे आप लिखोगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाई इट्स कंजुगेट तो माइनस थ्री प्लस फोर आयोटा डिवाइडेड बाय वन माइनस थ्री आयोटा इसके कंजुगेट वन प्लस थ्री आयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी किया और वन प्लस थ्री आयोटा के साथ डिवाइड भी किया इज इक्वल टू ये माइनस थ्री इसके साथ मल्टीप्लाई होगा वन प्लस थ्री आयोटा के साथ ये जो फोर आयोटा है प्लस फोर आयोटा ये भी वन प्लस थ्री आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा ये वही मल्टीप्लीकेशन है जो हम रियल नंबर में भी करते हैं ए माइनस बी और ए प्लस बी ए स्क्वायर यानी वन स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर थ्री आयोटा होल स्क्वायर माइनस थ्री को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस थ्री माइनस प्लस माइनस थ्री थ्री जार नाइन और ये आयोटा नाइन आयोटा प्लस फोर आयोटा मल्टीप्लाई वन तो फोर आयोटा प्लस फोर आयोटा थ्री आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो फोर थ्री जार ट्वेल्व और आयोटा 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 स्क्वायर डिवाइडेड बाय वन स्क्वायर इज वन माइनस थ्री आयोटा स्क्वायर इज नाइन आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस थ्री माइनस नाइन आयोटा प्लस फोर आयोटा माइनस फाइव आयोटा प्लस ट्वेल्व 
iota square is minus 1 divided by 1 minus 9 iota square is minus 1 minus 3 minus 5 iota plus minus minus 12 divided by 1 minus and minus plus 9 is equal to minus 3 or minus 12 here real part hai so isko ikhatta karke likhi ho yaad jayega minus 15 minus 5 iota divided by 1 plus 9 is 10 is equal to minus 15 ke niche bhi 10 hai or 5 iota ke niche bhi 10 hai dekhe beech minus hai isko thoda sa simplify bhi kar lete hain 5 2s are 10 and 5 3s are 15, 5 1s are 5, 5 2s are 10. So minus 3 by 2 or minus 1 by 2 iota. So real part ye minus 3 by 2 hai or imaginary part ye minus इसमें भी हम रियल और इमेजिनरी पार्ट स्प्रेड करना है लेकिन पहले इस a plus b होल स्क्वायर के फार्मूला को खोलेंगे one minus iota a square यदि one square plus b square iota square plus two a and b a की वैल्यू one है और b iota one minus iota one square is one यहाँ पे iota square है minus one और ये आ जाएगा two ones are two and iota two iota one minus iota one and minus one zero से आ जाएगा two iota अब यहाँ पे हमने इस two iota के कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड one minus iota divided by two iota minus two iota के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और minus two iota के साथ डिवाइड भी करेंगे क्योंकि 2 iota का कंजुगेट क्या होगा minus 2 iota इसमें real part नहीं है और real part का sign change भी नहीं होता सिर्फ imaginary part का sign change होगा तो क्योंकि यहाँ पे 2 iota है तो 2 iota का कंजुगेट होगा minus 2 iota अब इस 1 को minus 2 iota से multiply करेंगे तो minus 2 iota minus n minus plus iota को 2 iota से multiply करेंगे तो 2 iota square Divided by 2 2s are 4. Yaha pe minus or ye plus minus minus iota n iota iota square. Minus 2 iota plus 2 iota square is minus 1. Minus 4 iota square is minus 1. Minus 2 iota plus minus minus 2 divided by minus n minus plus. माइनस टू आयोटा के नीचे फोर अलग लिखे माइनस और टू के नीचे फोर अलग लिखे सिंपलीफाई करें टू वन डार टू 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 डार फोर माइनस वन बाय टू आयोटा टू वन डार टू 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 डार फोर माइनस वन बाय टू आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं रियल पार्ट को पहले लिख लें माइनस वन बाय टू और इमेजिनरी को बाद में लिख ले� तो इसमें जो रियल पार्ट है वो माइनस वन बाय टू है और इमेजिनरी पार्ट भी माइनस वन बाय टू ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेवन का पार्ट नंबर फोर है अब आप पहले देखें तो इसका पावर क्या है माइनस टू है इसको नीचे ले आए तो वन डिवाइडेड बाय टू ए माइनस बी आयोटा इसका पावर प्लस हो जाएगा अब ये हमारे पास ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला है तो वन डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए एंड बी आयोटा 1 divided by 2a square is 4a square plus b square iota square minus 2 to the 4ab iota. 1 divided by 4a square plus b square iota square is minus 1 
minus 4ab iota 1 divided by 4a square plus minus minus b square or minus 4ab iota. Now we have to rationalize this equation. So multiply and divide it by its conjugate. 1 divided by 4a square minus b square minus 4ab iota. इस कंजुगेट से इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी ये रियल पार्ट है ये इमेजिनरी है बीच में माइनस है तो इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा यानी 4 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यहां माइनस है तो यहां पे प्लस 4 a b i इससे मल्टीप्लाई भी करेंगे और 4 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर plus 4abi इससे divide भी करेंगे 1 जब इसके साथ multiply होगा तो यही आएगा 4a square minus b square और plus 4abi divided by a minus b और a plus b a square minus b square a minus b, a plus b, a square minus b square, 4a square minus b square plus 4ab i. This will expand kar le. a minus b whole square hai 4a square whole square, ye a square, ye b square minus 2ab, 2 a ki value hai 4a square aur b hamare paas hai b square minus 4 square is 16 a square b square a square b square aur iota square ye aa gaya iota square is equal to 4a square minus b square plus 4ab iota divided by is ko aap filal na chhede isi tarah likhe 4a square whole square plus b square whole square 4 2s are 8a square b square minus 8a square b square minus 16a square b square n iota square is minus 1 is equal to 4 a square minus b square plus 4 a b iota divided by 4 a square whole square plus b square whole square minus 8 a square b square minus and minus plus 16 a square b square 4 a square minus b square plus 4 a b iota divided by 4 a whole square plus b square whole square is se a jayega 16 a square b square me se minus 8 a square b square jayega to a jayega plus 8 a square b square 4a square minus b square plus 4a b iota divided by 4a square whole square plus b square whole square ab mein isko phir a plus b whole square mein convert karna chata hoon a plus b whole square ke formula mein. So, dekhe, ye a square hai, ye b square hai. Is 8 a square b square se mein 2 a b bana sakta hoon. Dekhe, 2 a ki value kya hai? 4 a square aur b ki value hai b square. Dekhe, agar aap isko multiply kare, to 2 4 zar 8 a square b square. Yehi aata hai. Lekin, ab is se a complete formula ban jata hai a square plus b square plus 2 ab kis ke equal hoga a plus b whole square to upar to yehi a jayega 4 a square minus b square plus 4 ab iota 
और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी आ जाएगा ए प्लस बी ये ए ये बी तो ए प्लस बी होल स्क्वायर अगर आप इसको दोबारा एक्सपेंड करेंगे तो यही आएगा तो मैंने इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी को ए प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूले में लिख लिया ठीक ये ए की वैल्यू है और ये बी की इज इक्वल टू फोर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसके नीचे अलग ये लिख लें फोर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस फोर ए बी आईओटो इसके नीचे अलग ये लिख लें फोर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर तो ये हमारा रियल पार्ट है रियल पार्ट वो ये फोर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय फोर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर और ये इमेजनरी पार्ट है फोर ए बी डिवाइडेड बाय फोर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर तो ये हमारा आंसर है पार्ट फाइव में है थ्री प्लस फोर आयोटा डिवाइडेड बाय फोर माइनस थ्री आयोटा होल पावर माइनस टू तो थ्री प्लस फोर आयोटा इसका पावर भी माइनस टू है और फोर माइनस थ्री आयोटा इसका पावर भी माइनस टू है इन पावर्स को प्लस करना है ये वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी यानी फोर माइनस थ्री आई होता तो इसका पावर भी प्लस हो जाएगा और ये वाली वैल्यू नीचे ले आए तो थ्री प्लस फोर आई होता इसका पावर भी प्लस हो जाएगा अब ये ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला है और ये ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए एंड बी फोर स्क्वायर सिक्सटीन प्लस थ्री आईओटा स्क्वायर इन नाइन आईओटा स्क्वायर माइनस फोर टू हजार एट एट थ्री हजार ट्वेंटी फोर आयोटा डिवाइडेड बाय थ्री स्क्वायर नाइन प्लस फोर आयोटा स्क्वायर इज सिक्सटीन आयोटा स्क्वायर प्लस टू थ्री हजार सिक्स सिक्स फोर हजार ट्वेंटी फोर आयोटा इज इक्वल टू सिक्सटीन प्लस नाइन आयोटा स्क्वायर इज माइनस वन माइनस ट्वेंटी फोर आईओटा डिवाइडेड बाय नाइन प्लस सिक्सटीन आईओटा स्क्वायर इज माइनस वन प्लस ट्वेंटी फोर आईओटा सिक्सटीन प्लस माइनस माइनस नाइन माइनस ट्वेंटी फोर आईओटा डिवाइडेड बाय नाइन प्लस माइनस माइनस सिक्सटीन प्लस ट्वेंटी फोर आईओटा 16 minus 9 is 7. 7 minus 24 iota, and 9 minus 16 is minus 7 plus 24 iota. अब फिर यहाँ पे हमें multiply and divide by its conjugate करना है ताकि ये rationalize हो जाए. So 7 minus 24 iota divided by minus 7 plus 24 iota को multiply करें. माइनस सेवन माइनस ट्वेंटी फोर आयोटा एंड माइनस सेवन माइनस ट्वेंटी फोर आयोटा माइनस सेवन प्लस ट्वेंटी फोर आयोटा का कंजुगेट है माइनस सेवन माइनस ट्वेंटी फोर आयोटा ये सेवन मल्टीप्लाई होगा माइनस सेवन माइनस ट्वेंटी फोर आयोटा से और ये जो माइनस ट्वेंटी फोर आयोटा है ये भी मल्टीप्लाई होगा माइनस सेवन माइनस ट्वेंटी फोर आयोटा से ए प्लस बी और ए माइनस बी इस फार्मूला से हम इसको 
मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ए स्क्वायर यानी माइनस सेवन स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर ट्वेंटी फोर आयोटा होल स्क्वायर सेवन मल्टीप्लाई माइनस सेवन माइनस फोर्टी नाइन सेवन मल्टीप्लाई माइनस ट्वेंटी फोर आयोटा इस माइनस वन सिक्सटी एट आयोटा माइनस एंड माइनस प्लस ट्वेंटी फोर आयोटा एंड सेवन इज वन सिक्सटी एट आयोटा माइनस एंड माइनस प्लस ट्वेंटी फोर मल्टीप्लाई ट्वेंटी फोर फाइव सेवन सिक्स एन आयोटा एन आयोटा आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस सेवन स्क्वायर इज फोर्टी नाइन माइनस ट्वेंटी फोर स्क्वायर इज फाइव सेवेंटी सिक्स एन आयोटा स्क्वायर इज माइनस वन ये दोनों वैल्यू माइनस और प्लस हैं तो कैंसिल हो जाएंगे माइनस फोर्टी नाइन प्लस फाइव सेवेंटी सिक्स आयोटा स्क्वायर इज माइनस वन डिवाइडेड बाय फोर्टी नाइन माइनस एंड माइनस प्लस फाइव सेवेंटी सिक्स माइनस फोर्टी नाइन माइनस एंड प्लस माइनस फाइव सेवेंटी सिक्स डिवाइडेड बाय फोर्टी नाइन प्लस फाइव सेवेंटी सिक्स इज सिक्स ट्वेंटी फाइव माइनस फोर्टी नाइन एंड माइनस माइनस फाइव सेवेंटी सिक्स इज माइनस सिक्स ट्वेंटी फाइव डिवाइडेड बाय सिक्स ट्वेंटी फाइव कैंसल इज माइनस वन और रियल पार्ट यहाँ पे नहीं है तो ये असल में वो जीरो आयोटा है तो हम कहेंगे कि रियल पार्ट वो माइनस वन है और इमेजनरी पार्ट सिक्स में ये हमें एक वैल्यू गिवन है अब हम फोर माइनस फाइव आयोटा इसका अलग स्क्वायर लेंगे और टू प्लस थ्री आयोटा इसका अलग स्क्वायर लेंगे ए माइनस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए एंड बी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी टू एंड थ्री आयोट फोर स्क्वायर इज सिक्सटीन प्लस फाइव आयोटा स्क्वायर इज ट्वेंटी फाइव आयोटा स्क्वायर माइनस फोर फाइव आर ट्वेंटी एंड ट्वेंटी मल्टीप्लाई टू इज फोर्टी और साथ ये आयोटा डिवाइडेड बाय टू स्क्वायर फोर प्लस थ्री स्क्वायर नाइन एंड आयोटा स्क्वायर प्लस टू टू दार फोर फोर थ्री दार ट्वेल्व आयोटा सिक्सटीन प्लस ट्वेंटी फाइव आयोटा स्क्वायर इज माइनस वन माइनस फोर्टी आयोटा डिवाइडेड बाय फोर प्लस नाइन आयोटा स्क्वायर इज माइनस वन प्लस ट्वेल्व आयोटा सिक्सटीन प्लस माइनस माइनस ट्वेंटी फाइव माइनस फोर्टी आयोटा डिवाइडेड बाय फोर प्लस माइनस माइनस नाइन और प्लस ट्वेल्व आयोटा सिक्सटीन माइनस ट्वेंटी फाइव इज माइनस नाइन माइनस फोर्टी आयोटा डिवाइडेड बाय माइनस फाइव प्लस ट्वेल्व आयोटा अब हमने इसकी अब हमने रियल एंड इमेजनरी पार्ट सेपरेट करना ये तो अभी हमने इसको सिर्फ एक्सपेंड किया है तो वही तरीका है कि इसके कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी माइनस फाइव प्लस ट्वेल्व आयोटा का कंजुगेट है माइनस फाइव माइनस ट्वेल्व आयोटा तो माइनस नाइन माइनस फोर्टी आयोटा डिवाइडेड बाय माइनस फाइव प्लस ट्वेल्व आयोटा इसका कंजुगेट होगा माइनस प्लस है तो माइनस आयोटा और डिवाइड भी करेंगे माइनस फाइव माइनस ट्वेल्व आयोट अब हमने इस माइनस नाइन को भी इस तमाम वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है और इस माइनस फोर्टी आयोटा को भी माइनस फाइव माइनस ट्वेल्व आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करना है ए प्लस बी और ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी 
minus and minus plus 9 5 are 45 minus and minus plus 12 multiply 9 is 1 0 8 or sata iota minus and minus plus 4 5 are 20 or yes 0 to 200 iota minus and minus plus 40 ko 12 se multiply karenge Four eighty iota and iota iota square divided by minus five square is twenty five minus twelve square is one forty four or sati iota square forty five plus one zero eight iota and plus two hundred iota is three hundred and eight iota plus four eighty or iota square is minus one e iota square hai. divided by twenty five minus one forty four or iota square is minus one forty five plus three zero eight iota plus minus minus 480 divided by 25 minus and minus plus 144 ab humne 45 mein se 480 minus karna plus 308 iota in dono ko add kar lenge isse aata hai 169 isse aa jayega 435 with negative sign sign bade kar lagega plus 308 iota aur iske niche hai 169 ab hum isko separate kar lete hain minus 435 ke niche bhi 169 hai aur plus 308 iota ke niche bhi 169 hai ye hamara real part hai real part ye hai minus 435 divided by 160 9 और ये imaginary part है three zero eight divided by one sixty nine question eight में अब हमें कुछ properties prove करनी है कि z plus z conjugate is equal to two real of z z minus z conjugate is two iota imaginary of z z and z conjugate is equal to real of z whole square plus imaginary of z whole square z and z conjugate agar equal ho then z is real or agar z conjugate minus z ki equal ho to phir ye z jo hoga ye pure imaginary hoga to hum in tamam ko solve karte hain first hum kehte hain ki let z hamare paas hai a plus b iota और z कंजुगेट a plus b iota का आप कंजुगेट लेंगे तो यह आ जाएगा z minus b iota अब फर्स्ट पार्ट है कि z और z कंजुगेट को एड करेंगे तो z है a plus b iota plus z कंजुगेट है a minus b iota plus b iota और minus b iota cancel a और a 2a अब इसमें a हमारे पास क्या है ये real part of the complex number है तो आप a को क्या लिखेंगे के 2 real of z तो ये prove हो गया कि अगर z और z conjugate को add करें तो 2a आता है यानि 2 and a is real of z second part में है अगर z और z conjugate को minus किया जाए तो z है a plus b iota minus z conjugate is a minus b iota a plus b iota minus a minus and minus plus b iota a and minus a cancel b iota and b iota to b iota तो 2 आयोटा को इस तरह लिखने और b अलेदा लिखने तो 2 आयोटा और b क्या चीज़ है b असल में imaginary of z है इस z का imaginary part है 
तो ये तो ये है इमेजनरी ऑफ जेड तो z माइनस जेड कंजुगेट हमारे पास टू आयोटा इमेजनरी ऑफ z है तो ये भी प्रूव हो गया कि अगर z और z कंजुगेट को आपस में मल्टीप्लाई करें तो z है a प्लस बी आयोटा और z कंजुगेट है a माइनस बी आयोटा ए प्लस बी और ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी बी आयोटा होल स्क्वायर इसको भी आप ब्रैकेट में डालें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये आयोटा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर इज माइनस वन तो जेड एंड जेड कंजुगेट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एंड माइनस प्लस बी स्क्वायर तो ए क्या चीज है ए हमारे पास रियल पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर जेड का और बी हमारे पास इमेजनरी पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर जेड का तो ए जो है ए हमारे पास रियल पार्ट ऑफ जेड है और देखें इसके ऊपर स्क्वायर और बी हमारे पास इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड है और इसके ऊपर स्क्वायर तो z और z कंजुगेट इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z होल स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट ऑफ z होल स्क्वायर यही प्रूफ करना था पार्ट फोर है कि अगर z और z कंजुगेट आपस में इक्वल हो तो फिर ये z सिर्फ रियल होगा इसमें इमेजनरी पार्ट नहीं होगा z इज रियल तो देखें ये आपके पास z क्या है a प्लस बी आई होटा इज इक्वल टू Z कंजुगेट A माइनस बी आईओटा ए प्लस बी आईओटा ए को इस साइड पे लें तो माइनस ए और माइनस बी आईओटा को इस साइड पे लें तो प्लस बी आईओटा इस साइड पे जीरो ए और माइनस ए कैंसिल बी आईओटा और बी आईओटा टू बी आईओटा इज इक्वल टू जीरो टू आईओटा को भी दूसरी साइड पे ले जाएं तो आ जाएगा b इज इक्वल टू जीरो बाई टू आईओटा b इज इक्वल टू जीरो तो देखें इमेजनरी b क्या है b इज इक्वल टू जीरो और b हमारे पास इमेजनरी पार्ट है इसलिए इमेजनरी पार्ट जीरो है तो तमाम का तमाम कॉम्प्लेक्स नंबर जो होगा वो रियल होगा उसमें इमेजनरी पार्ट जीरो होगा यानी इमेजनरी पार्ट ऑफ z वो जीरो है देर फोर इफ Z is equal to Z conjugate, then Z is real. अब ये last part है कि अगर Z conjugate minus Z के equal हो तो फिर Z is pure imaginary. तो देखें z कंजुगेट हमारे पास है a माइनस बी आईओटा इज इक्वल टू माइनस z हमारे पास है a प्लस बी आईओटा a माइनस बी आईओटा इज इक्वल टू माइनस a और माइनस बी आईओटा ये माइनस दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा a माइनस बी आईओटा माइनस a इस तरफ आ जाएगा तो प्लस a माइनस बी आईओटा इस तरफ आ जाएगा तो प्लस बी आईओटा इज इक्वल टू इस साइड पे जीरो माइनस बी आई ओटा प्लस बी आई ओटा कैंसल ए एन ए टू ए इज इक्वल टू जीरो या ए इज इक्वल टू जीरो बाई टू ए इज इक्वल टू जीरो तो देखें रियल पार्ट जीरो आ गया जब हमने ये इक्वेशन ली तो रियल पार्ट जीरो आ गया तो इसका मतलब हैंस रियल आव जेड ये जीरो होगा तो हम कह सकते हैं कि Z इज प्योर इमेजनरी जब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट जीरो हो तो इसका मतलब है वो सिर्फ इमेजनरी नंबर होगा जिस तरह यहां पे देखें एक Z है थ्री आयोटा तो इसमें रियल पार्ट जीरो है तो थ्री आयोटा क्या है ये सिर्फ इमेजनरी पार्ट है अब हमारे पास क्वेश्चन नाइन में एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है 
थ्री प्लस टू आई होता है अब यहाँ पे हमें ये दो इनिक्विटीज गिवन है कि अगर के रियल ऑफ जेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ जेड एंड लेस देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ जेड और इसी तरीके से इमेजनरी पार्ट इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ जेड एंड लेस देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ जेड Z मैग्नीट्यूड क्या होगा पहले वो फाइंड कर लेते हैं Z ये गिवन है तो ए स्क्वायर यानी थ्री स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर अंडर द रूट थ्री स्क्वायर इज नाइन प्लस टू स्क्वायर इज फोर अंडर द रूट नाइन प्लस फोर इज थर्टीन अंडर द रूट अगर हम थर्टीन अंडर द रूट लें तो ये आएगा थ्री पॉइंट सिक्स वन अब आप फर्स्ट इनिक्विटी लिखें देखें माइनस जेड मैग्नीट्यूड रियल ऑफ जेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस जेड मैग्नीट्यूड एंड लेस देन इक्वल टू जेड मैग्नीट्यूड माइनस जेड मैग्नीट्यूड क्या है थर्टीन अंडर द रूट विद नेगेटिव साइन रियल ऑफ जेड इज थ्री एंड मैग्नीट्यूड ऑफ जेड इज थ्री पॉइंट वन सिक्स या थर्टीन अंडर द रूट तो ये देखें इनिक्विटी ट्रू है ना क्योंकि माइनस अंडर द रूट थर्टी लेस देन होगा थ्री से नेगेटिव में जितनी वैल्यू बड़ी हो वो छोटी होती है देखें यहाँ पे थ्री पॉइंट सिक्स वन है असल में अंडर द रूट थर्टीन की वैल्यू लेकिन माइनस ने इस थ्री पॉइंट सिक्स वन को थ्री से छोटा कर दिया है और ये जो थ्री है ये 13 अंडर द रूट से छोटा है क्योंकि 13 अंडर द रूट तो क्या है वो तो 3.61 है तो ये हमारी फर्स्ट इनिक्विटी ट्रू हो गई अब दूसरी देख लें माइनस जेड मैग्नीट्यूड इमेजनरी ऑफ जेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस जेड मैग्नीट्यूड एंड लेस देन इक्वल टू जेड मैग्नीट्यूड माइनस थर्टीन अंडर द रूट लेस देन इक्वल टू इमेजनरी ऑफ दैट इज टू लेस देन इक्वल टू एंड जेड मैग्नीट्यूड इज थर्टीन अंडर द रूट टू माइनस थर्टीन अंडर द रूट से बड़ा है क्योंकि नेगेटिव में वैल्यूज छोटी होती हैं थ्री पॉइंट सिक्स वन विद नेगेटिव साइन थर्टीन अंडर द रूट का मतलब है थ्री पॉइंट सिक्स वन तो माइनस थ्री पॉइंट सिक्स वन इज लेस देन टू एंड थ्री पॉइंट सिक्स वन इज ग्रेटर देन टू तो ये इनिक्विटी भी ट्रू हो गई तो इसके साथ ही हमारा इलेवन पॉइंट टू एक्सरसाइज कम्प्लीट होती है ये एक्सरसाइज थ्री पार्ट्स में डिवाइड है फर्स्ट पार्ट में एग्जाम्पल दो थ्योरम है सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन वन टू फाइव है एंड थर्ड पार्ट में क्वेश्चन सिक्स टू नाइन है फर्स्ट पार्ट लेक्चर फोर है सेकेंड पार्ट लेक्चर फाइव है और थर्ड पार्ट लेक्चर सिक्स है